Salut Baieti! Bun venit pe canalul nostru! Emoția din seria Emanet continuă cu viteză maximă. După cum am menționat în rezumatele noastre anterioare, Canan a închis toate căile și a încercat să o facă pe Yaman să depindă de ea. Cu toate acestea, decizia lui Yaman este clară. Nu poate lua nimic de la Canan. Deci, ce va face Yaman acum? Pe măsură ce timpul trece, poate el să găsească organul pentru a se salva. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru cu cei dragi înainte de a trece la videoclipul nostru. Dacă doriți ca Yaman să știe adevărul despre Netmi și de asemenea, dacă doriți ca adevărata fața lui Canan să fie dezvăluită, să apăsăm butonul de like și să vedem numărul nostru. Va afla Yaman că Canan l-a rănit pe Zeki. Îl va găsi din Penecmi. Va accepta Yamanficatul lui Canan. Va muri vulcanul. Aici voi răspunde la toate întrebările voastre, băieți. În noul episod al seriei Emanet, Seher îl presează pe Yaman. Seher va face tot posibilul pentru a obține ficatul lui Yaman de la Canan. Dar Yaman nu îl ascultă pe Seher despre asta. De fapt, Yaman o enervează pe Seher. Seher, pe de altă parte, crede că Yaman va muri și începe să plângă. Atunci Canan își dă seama că Yaman nu va fi convins. La asta, Canan o pune pe Zia în acțiune. Zia, pe de altă parte, s-a pămorminte pentru el și Yaman. Yaman intervine și el când vede că psihologia lui Zia s-a deteriorat. Yaman preferă să accepte ficatul lui Canan pentru Seher și Zia. Pentru că Zeki moare. Yaman are nevoie și de Canan. De asemenea, Yaman i-a urmărit pe cei care au încercat să-l omoare pe Zeki în ultimul episod. Yaman i-a cerut lui Nedim să se ocupe de această problemă. Nedim a spus că va investiga această problemă pentru Yaman. În episodul următor, Yaman trebuie să fie operat. Drept urmare, Yaman este dus de urgență la spital. Nu există timp de pierdut pentru Yaman. La asta, Kanan îi face lui Seher o ofertă crudă. Canan îi spune lui Seher, dacă divorțați de Yaman, îi voi da ficatul meu lui Yaman. Pentru că în episodul precedent, Canan a ținut din nou un discurs. În acel discurs, Canan a spus, Seher, voi vedea zilele în care vei cădea în curând la picioarele mele. Canan îi donează un ficat lui Yaman după ce Seher îl părăsește pe Yaman. Când Yaman se trezește de la operatie, nu-l poate vedea pe Seher lângă patul lui. Canan și Zuhal au răspândit minciuna că Seher l-a părăsit pe Yaman. Yaman crede, de asemenea, minciuna pe care i-a lăsat-o Seher. În acest timp, există o scurtă separare între Yaman și Seher. Dar mai târziu, datorită lui Cenger, Yaman se întoarce să caute adevărul. De asemenea, Nedim îl găsește pe Nekmi și se confruntă cu Yaman. Yaman descoperă adevărata fața lui Canan de Nekmi. Desigur, în acest timp, medicul lui Canan dezvăluie și adevărul. De asemenea, Yaman află toate faptele la sfârșit. Când Yaman află adevărul, îi pedepsește pe Canan și pe Zuhal. Canan și Zuhal rămân în închisoare pentru tot restul vieții. Astfel, Seher și Yaman se întâlnesc din nou. Dragostea lui Ali și a lui Duigu nu începe de ceva vreme. Pentru că atâta timp cât Semra este lungă, dragostea lui Ali și Duigu nu poate începe. Volcan, pe de altă parte, se va întâlni față în față cu moartea. Volcan se îndrăgostește de Duigu pentru că are o tumoare pe creier. Volcan este îndrăgostit fără tragere de inimă de Duigu. Dar dragostea lui Volcan pentru Duigu se datorează bolii sale. În episodul următor, există o fricțiune între Ali și Volcan dar apoi se dovedește că Volcan este bolnav. Dragostea lui Duigu și Ali începe din nou. Semra permite și această iubire odată cu descoperirea lui Asemin. Ei bine, dragii mei urmăritori, să ne amintim pe scurt ultimul episod. Yaman și Seher sunt chiar acolo unde își vor construi viitoarea casă. Yaman îi spune lui Seher planul casei pe care urmează să o construiască. Viitorul copiilor noștri, care se vor naște în marea noastră familie, începe chiar aici. El spune că vom mânca împreună în fața Iazului aici. Planificați unde va fi chiar și camera lui Yusuf. Yaman spune că mi-am păstrat locul preferat pentru sfârșit. 
se herse în furie când îi spune că își vor trece împreună prin trecutul într-o cameră în care își adună fotografiile și un loc în care își adună amintirile. Vom locui aici, spune Seher care mezele, unul lângă altul. Dar Seher este trist. Iaman o îmbrățișează pe Seher ca să nu plângi, te-am adus aici ca să fii fericit. El spune că nu vreau lacrimi din ochii tăi, chiar dacă sunt de fericire. Iaman este conștient că ceva este în neregulă cu Seher. Îmi pare rău că ai devenit așa după apelul lui Nedim. Este ceva în neregulă. Ceva care te va distruge așa. Zeki spune că are o dezvoltare asupra lui. Yaman îl întreabă dacă este bine. Seher spune că nu suportă. Zeki bei a căzut de pe balcon, nu ți-am putut spune. Îmi pare foarte rău pentru el, spune el, atât pentru domnul Zeki, cât și pentru noi. Yaman este foarte devastat. Chiar și lacrimile îi curg din ochi pentru că este tristă. Seher și Yaman se întorc acasă. Nedim este și el în conac. Îi așteaptă pe Yaman și pe Seher. Nedim spune că ai învățat. Seher întreabă cum este Zeki. Iusuf își cheamă mătușa să-și facă temele. Canan spune că au auzit vocea lui Iusuf și au venit. Yaman, cum s-a întâmplat asta? A căzut, l-a împins cineva, ce s-a întâmplat? Acest om a venit din Adiaman pentru noi. Am avut încredere în tine cu acel bărbat. Canan îl vede pe Seher. El întreabă ce se întâmplă. Seher povestește și ce s-a întâmplat. Zuhal este și el acolo. Canan spune că am fost la spital pentru raport. Să vorbim după Seher, doamna Canan spune că acum nu este momentul. Le lasă. Canan spune că nu mă faci să vorbesc acum, dar atunci vei fi un săclav. Yaman spune să ai grijă de Zechibei. Nu-mi pasă dacă este un donator pentru mine, pentru noi este important să trăiască. Canan și Zuhal stau în cameră și beau cafea. Între timp, sosește Cicic. El spune că a primit cererile lui Zuhal. Apoi am văzut-o pe doamna Seher pe scări, spune că plângea. Canan face și o declarație. Zeki Bey, care va fi donatorul lui Yaman, spune că acesta a căzut de pe balconul hotelului în care era cazat. Cici este foarte supărat de această situație. El spune ce se va întâmpla acum. Canan spune că vor căuta un alt donator acum. Yaman vorbește cu Cenger pe terasă. Nu se întâmplă. Indiferent ce fac, un nor întunecat atârnă peste noi. Tocmai când spui că totul este în ordine, totul devine o mizerie. Simt că inamicul este aproape. Dar cu ce am de gând să lupt? Răbdarea lui Cinger este ca o trava. Dar din nou, această răbdare scoate la lumină. Am trăit când mi-am pierdut fiul, iar tu ai trecut examenul cu această boală. El spune, cu permisiunea lui Allah, acesta nu va fi ultimul lui test. Yaman spune și mulțumesc frate. Canan îl sună pe doctor. Raportul spune că lucrarea a fost aprobată. De îndată ce este aprobat, scrie că l-am trimis castei prin curier. Canan spune că ziua pe care o aștepta a sosit în sfârșit. Seher începe să cerceteze camerele pentru a vedea dacă are din nou o rudă. În timp ce Yaman se duce la biroul lui, vede raportul lui Canan pe biroul lui. Lecturi deschise Canan Cenger spune că azi va sosi un document important de la spital, mă întreb dacă. A ajuns la tine? Yaman țipă și el de la etaj. Documentul pe care îl cautat îi scrie aici. Deci ai venit în fața delegației și ai primit un raport. Și doar pentru a fi un donator pentru mine. Canan, ești draga mea. Voi face orice ca să te fac bun. Sunt pregătit pentru tot. Atâta timp cât te faci mai bine. Spune să fii bun cu fratele tău și asta e suficient pentru mine. Cum spune raportul că ficatul meu este curat? Yaman, sunt singurul obstacol în a fi donator pentru mine. Yaman se enervează foarte tare și rupe raportul. Nu am nevoie de nimic de la tine. Nu am cumpărat nimic de la tine până acum, crezi că o să-l iau acum. Credeai că voi uita totul când voi obține un donator. Nu poți fi niciodată un donator pentru mine. Deci nici nu-ți pot tolera existența, el spune că voi trăi cu piesa pe care ți-am luat-o de o mie de ori, niciodată. Toți țipă. Seher spune că există o problemă. 
Yaman spune că nu mai este și urcă. Canan încearcă să-l impresioneze pe Seher cu lacrimile sale de crocodil. Seher, ești cancer. Este acest test real. Canan spune că a trecut de delegație și că poate fi donator. Dar Yaman refuză. Chiar mi-aș da viața pentru el, nu o acceptă. Convinge-o, Seher. Te ascultă și spune du-te să-l convingi. Yaman își trage săgețile una câte una. Seher vine. Uite, înțeleg perfect de ce ești blocat, de ce ești supărat. Nu o iubești pe doamna Canan, nu aprobi acțiunile ei, dar este o șansă pe care o ai. Poate te poți îmbunătăți. Ignorarea lui nu va schimba nimic. Tocmai am aflat despre o oportunitate. Îmi pare rău că bărbatul pe care îl iubesc nu o va accepta, deși știu că se va îmbunătăți. Poate aceasta este ultima noastră speranță. Ascultă-mă, poate fi singura noastră opțiune. Țipă ea. În Iaman, când mă uit la el, îl văd pe tatăl meu atârnând de frânghe. Este cineva care ne-a părăsit la o vârstă fragedă și nu s-a gândit la noi. El spune că nu voi accepta niciodată ajutorul lui. Am spus nu, el strigă nu. Am ajuns la finalul acestei secțiuni, prieteni. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Mulțumim că te uiți la noi! Ai grijă! Ne vedem în alte videoclipuri!